Многие наши соотечественники давно смирились с мыслью, что в ближайшие годы, а может быть и десятилетия, нам светят только китайские автомобили. В последние пару лет такие настроения доминируют на нашем рынке, ведь официальные поставки от именитых производителей не возобновляются. Однако ситуация не так однозначна. Корейские автомобили продолжают официально продаваться и даже производиться на бывшем корейском заводе под Санкт-Петербургом. Выпускают четыре популярные модели под новой маркой Solaris. Кроме того, у нас продаются французский кроссовер Citroën C5 Aircross, для производства которого был перезапущен завод в Калуге. В ближайшем будущем планируют запуск производства других французских моделей, включая автомобили Peugeot. Все эти автомобили имеют официальную гарантию на 3 года или 100 тысяч километров пробега. Однако есть существенный минус – высокая стоимость. Например, корейский седан Solaris HS Hyundai Solaris стоит 2,2 миллиона рублей, а кроссовер Citroen C5 Aircross от 4 миллионов рублей. При таких ценах они не могут составить серьезную конкуренцию китайским автомобилям. С 2022 года наш рынок также заполнили автомобили, привезенные по параллельному импорту, предлагая разнообразие марок и моделей. Однако и здесь есть минусы. Во-первых, такие автомобили стоят дорого. Во-вторых, на них нет заводской гарантии, а гарантия от дилеров может быть ненадежной. Также на повестке дня полезная информация от наших спонсоров. С ними вы сэкономите на прохождении ТО, покупке нового автомобиля и оформлении КАСКО. Все это один бесплатный ресурс автоспот.ру. Буквально в несколько кликов вы наглядно поймете, сколько можете сэкономить при покупке нового автомобиля за наличные, в кредит или трейд-ин. А если вам необходимо техническое обслуживание, заполняйте параметры и удобно смотрите на карте самые выгодные цены в вашем городе. Ну а если вам нужна КАСКО, сделайте пару кликов и получите за 2 минуты список самых выгодных предложений. Для вас сервис абсолютно бесплатный. Ссылка будет в описании, а мы вернемся к новостям. Приходят новости о возвращении популярных автомобильных марок на наш рынок. Недавно Volkswagen официально представил у нас свою бюджетную марку Jetta. Шкода также планирует наладить поставки автомобилей из Казахстана и Китая. Аналогично поступают японцы из Nissan, которые через китайскую компанию Sinomatch будут поставлять модели Qashqai и X-Trail. Эти автомобили будут продаваться официально через дилерскую сеть Nissan с заводской гарантией. Однако остается вопрос стоимости. Автомобили, привезенные по параллельному импорту, стоят дорого. Например, Nissan Qashqai от 3 до 3,5 миллионов рублей, а Nissan X-Trail от 4 до 4,5 миллионов рублей. По таким ценам они вряд ли смогут конкурировать с китайскими автомобилями. Представители концерна Sinomatch обещают, что цены на официальные поставки будут ниже за счет больших объемов ввоза и возможных скидок. Если цены на эти автомобили будут конкурентоспособными, то они смогут составить конкуренцию китайским автомобилям. А как вы думаете, смогут ли японские и чешские автомобили конкурировать с китайскими? Или китайские производители еще больше снизят цены, чтобы удерживать свои позиции? Поделитесь своим мнением в комментариях.